अब गाइस देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड डिस्क्रिमिनेंट मेथड को गाइस हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं ठीक है इसके दो नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है जैसे हमें कोई इक्वेशन दी हुई है मैं जनरल इक्वेशन ले लेता हूं ax2 bx c 0 ठीक है c की जगह कुछ भी हो सकता है b की जगह कुछ भी हो सकता है a की जगह जैसे a की जगह 2 हो सकता है ऐसे हो सकता है 2x2 b की जगह 3x हो सकता है c की जगह 8 हो सकता है 0 कुछ भी हो सकता है a b c की जगह ठीक है मैंने जनरल इक्वेशन मान ली तो अब क्या होगा इधर x निकालने का फार्मूला ये भी x निकालने की है तो x निकालने का ही मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी x निकालने का ही मेथड था पर फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं वो भी x निकालने का ही मेथड है मतलब रूट्स निकालने का तो ये इसके x कैसे निकलेगा x का फार्मूला होता है x b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a गाइस सबसे इजी मेथड है ये ठीक है हमें b दिया होता है इक्वेशन में b की जगह b लिखना है अगर यहां पे माइनस b होता जैसे जैसे हमें दिया होता 2x2 3x ठीक है 2 3x की जगह माइनस 3x होता तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे b हमारा माइनस 3 है ठीक है b इधर माइनस 3 है इस इक्वेशन में ठीक है तो मैं b की जगह माइनस 3 लिख देता माइनस माइनस 3 कितना हो जाता माइनस माइनस 3 कितना हो जाता 3 हो जाता क्योंकि यहां भी तो अपना एक माइनस है उनका ठीक है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a डी में बताता हूं कैसे आएगा ए तो हमें दिया ही होता है सामने ठीक है ए की जगह ए लिख देना और डी का फार्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है बी स्क्वायर हमें दिया होता है बी बी की जगह बी लिख देना बी स्क्वायर माइनस 4a भी दिया है हमें और c भी दिया है हमें ठीक है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा x ये हमारा मेन फार्मूला ठीक है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2 है d की जगह हम ये d को हम निकालने का फार्मूला ये है b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है और इसमें कंडीशंस होती हैं जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारी d अगर बड़ा है जीरो से जीरो से ठीक है तो हमारे रूट्स क्या होंगे रूट्स मतलब x दो रूट्स आते हैं हमेशा x स्क्वायर है तो दो रूट्स आएंगे ठीक है तो हमारे रूट्स क्या आएंगे रियल रूट्स आएंगे तो रियल रूट्स जैसे 3 3 3 4 4 ठीक है रियल इन्हें रियल रूट्स कहते हैं हम ठीक है जी मतलब वो वो रूट्स रियल नहीं होते जिसमें i आता है जैसे आपने कई बार देखा होगा 3i comma 4i ये इनमें i होता है ठीक है ये अनरियल रूट्स होते हैं रियल नहीं होते ठीक है तो अगर d जब बड़ा होगा 0 से तो रियल रूट्स आएंगे और अलग-अलग रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट रूट्स ठीक है डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे ठीक है ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है हमें d देखते d निकालेंगे ना हम तो उसको देखते हमें पता लग जाएगा कि रूट्स हमारे रियल आएंगे और अलग-अलग आएंगे ठीक है सेकंड कंडीशन क्या है हमारी जब d हमारा इज इक्वल टू हुआ 0 से 0 के ठीक है जब d हमारा इक्वल टू हुआ 0 के तो क्या होगा तो आएंगे हमारे रियल रूट्स ठीक है मतलब जैसे 3 आएगा 3 आएगा 4 आएगा माइनस 4 माइनस 2 ऐसे रियल रूट्स आएंगे i में नहीं आएगा ठीक है ये i का अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं रहन दो रियल रूट्स का मतलब होता है जैसे 3 हो गया माइनस 3 हो गया 4 हो गया माइनस 4 हो गया 2 माइनस 2 ऐसे x जैसे माइनस 3 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 ये सब सारे रियल रूट्स होते हैं जितने भी रूट्स होते हैं ठीक है ये d अगर जब हमारा इक्वल होगा 0 के तो रियल रूट्स आएंगे और इक्वल आएंगे ठीक है इक्वल रूट्स कैसे आएंगे मैं बताता हूं इसमें देखो अगर यहां प्लस माइनस d की जगह 0 होगा तो ये चीज तो हमारी कैंसिल ही होगी कटी गई ठीक है तो हमारे रूट क्या आएगा x b 2 है ठीक है तो इक्वल रूट्स आएंगे हमारे प्लस ये प्लस माइनस प्लस माइनस की वजह से दो रूट्स आते हैं जब ये बड़ा होता है d 0 से तो यहां प्लस माइनस आता है प्लस माइनस जब प्लस माइनस आएगा तो हमारे दो तरह के रूट्स आएंगे ठीक है जब हमारा प्लस माइनस कट गया तो हमारे इक्वल रूट्स आएंगे क्योंकि ये 0 आ गया ना यहां पे जब यहां d की d की वैल्यू मैंने 0 डाली जैसे देखो x b 2a और यहां पे था प्लस माइनस अंडर रूट 0 ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस b 2a तो हमारे रूट ये तो यही आएगा ना x b 2a ठीक है तो ये जो भी आएगा जैसे b हमारा b होता हमारा 4 ठीक है माइनस माइनस का माइनस वहां पे और ए होता हमारा 2 ठीक है 2 into 2 4 तो क्या आ गया माइनस 1 तो जो हमारे रूट्स आएंगे ना ये एक ही रूट आया माइनस 1 तो दूसरा भी हमारा माइनस 1 ही होगा ठीक है इसका मतलब ये है इक्वल रूट्स का ये प्लस माइनस अंडर रूट 0 ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि 0 का 0 का रूट तो 0 ही होता है ठीक है 
तो माइनस बी बाई टू आ गया तो माइनस फोर बाय फोर आ जाएगा ये ठीक है ये मैंने बता दिया तो और ये डी बड़ा है जीरो ये मैं जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है अब थर्ड है डी जब छोटा होगा जीरो से तो रूट्स आते हैं तो नो, कोई रूट्स नहीं आता जब डी छोटा होता है जीरो से तो नो रूट्स आते हैं ठीक है कोई रूट्स नहीं आएगा क्योंकि जब डी छोटा हो जाएगा जीरो से तो ये माइनस में हो जाएगा ठीक है जैसे ये माइनस वन हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होता डी कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा अगर डी जीरो से छोटा आ रहा है तो हमारे उस इक्वेशन के रूट्स ही नहीं निकलेंगे ठीक है नो रूट्स आएंगे हमारे हमें कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई क्वेश्चन दी होती है कि क्या पूछते हैं कि बताओ कि इसके रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे हम डी निकाल के देखेंगे अगर डी हमारा छोटा आएगा जीरो से तो हम लिखेंगे कोई रूट नहीं आएगा अगर बड़ा होगा इक्वल अगर बड़ा होगा जीरो से डी या इक्वल होगा तो रूट्स आएंगे डी जब छोटा होगा जीरो से तो रूट्स रूट्स नहीं आएंगे ठीक है अब जैसे मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन है टू एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्व टू जीरो ठीक है ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है तो अब मैं सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू क्या है ए इजिक्व टू टू है बी इजिक्व टू माइनस सेवन है इजिक्व टू माइनस सेवन कॉमस सी इज इक्व टू थ्री है कॉन्स्टेंट ठीक है ये इसकी जगह मैंने लिख दिया ना एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वेशन यही तो है तो बी की जगह माइनस सेवन आ गया सी इजिक्व टू थ्री ए इजिक्व टू ए इजिक्व टू टू सॉरी ए इजिक्व टू टू है ना ये ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा एक्स सबसे पहले मैं डी की वैल्यू निकालूंगा ठीक है डी इज इक्व टू बी स्क्वेयर क्या है माइनस सेवन का स्क्वेयर माइनस फोर इन टू में ए कितना है टू इन टू में सी कितना है थ्री ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगाया ना डी इज इक्व टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी तो बी स्क्वेयर ये रहा बी माइनस सेवन का स्क्वेयर माइनस फोर इन टू में ए इन टू में सी ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने डी का डी की वैल्यू निकाली क्या आई डी इज इक्व टू फोर्टी नाइन माइनस फोर टू जाए एट थ्री ट्वेंटी फोर कितनी आई ट्वेंटी फाइव ठीक है डी इज इक्व टू हमारे आ गया ट्वेंटी फाइव ठीक है तो अब मैं इस इसको निकाल दूंगा हमारा एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए ये हमारा फॉर्मूला है ऊपर मैंने बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू है तो बस मैं माइनस बी की वैल्यू डाल दूंगा डी की वैल्यू डाल दूंगा और ए की वैल्यू डाल दूंगा तो आ जाएगी हमारी एक्स इज इक्व टू बी की क्या वैल्यू है बी की वैल्यू है माइनस सेवन माइनस ये माइनस का माइनस ऐसा होता रहा बी की वैल्यू है माइनस सेवन ठीक है प्लस माइनस अंडर रूट डी की अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आएगी ट्वेंटी फाइव आई है ठीक है अपॉन में अपॉन में टू ए टू इन में ए कितना है हमारा टू ठीक है तो इसको क्या निकालूंगा माइनस माइनस सेवन कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे रूट ट्वेंटी फाइव है रूट ट्वेंटी फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइव का स्क्वायर ठीक है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा इज इक्वल टू फाइव आ गया ठीक है अभी तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको रूट ट्वेंटी फाइव बाई फोर अब इस रूट ट्वेंटी फाइव को मैं खोल के फाइव लिख सकता हूँ क्योंकि रूट ट्वेंटी फाइव को हम फाइव मैंने बताया कैसे लिख देंगे फाइव का स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है हमेशा बस काट के हम दिखाते नहीं है डायरेक्ट लिख देते हैं इज इक्वल टू फाइव लिख देंगे हम ठीक है रूट ट्वेंटी फाइव को तो अब ये क्या हुआ ये क्या आएगा इज इक्वल टू सेवन प्लस माइनस फाइव रूट ट्वेंटी फाइव का फाइव लिख दिया वन में फोर ठीक है ये एक्स की वैल्यू आ गई तो अब एक्स की दो वैल्यू आ गई मैंने आपको बताया था कैसे आएंगे डी जब बड़ा है जीरो से देखो डी हमारा बड़ा है ना जीरो से तो दो वैल्यू आएंगी क्योंकि प्लस माइनस आ जाता है क्या आएगा सबसे पहले हम प्लस वाली टर्म लेंगे टेकिंग पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव टर्म ठीक है क्या आएगा एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्व टू सेवन प्लस फाइव बाय फोर इज इक्व सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ट्वेल्व बाय फोर क्या आ जाएगा थ्री ठीक है एक्स इज इक्व टू थ्री आ गया ऐसे ही टेकिंग टेकिंग पॉजिटिव टर्म लिखा हमने एक्स इक्व टू सेवन प्लस पॉजिटिव वाली टर्म लिखा ली प्लस की प्लस फाइव बाय फोर ठीक है इज इक्व टू ट्वेल्व सेवन प्लस फाइव क्या ट्वेल्व डिवाइड बाय फोर एक्स इक्व टू थ्री आ गया फोर को थ्री से फोर को ट्वेल्व से काट दिया ना फोर थ्री सा एक्स इक्व टू थ्री आ गया अब ऐसे ही टेकिंग नेगेटिव वाली टर्म लेंगे टेकिंग नेगेटिव टर्म नेगेटिव टर्म तो क्या होगा एक्स इज इक्व टू सेवन अब प्लस वाली टर्म नहीं लेनी माइनस वाली लेनी माइनस फाइव बाय फोर क्या आएगा इज इक्व टू सेवन माइनस फाइव टू टू बाय फोर क्या आ गया वन बाय टू तो एक और एक्स की वैल्यू क्या आ गया वन बाय टू ठीक है ये कहा हमारा क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट भी था ठीक है क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट भी 
क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट है ना ये इसको हमने डिस्क्रिमिनेट मेथड से करना है तो हमने कर दिया ठीक है